காக்னிசன்ட் இதன் நிறுவனர்கள் பிரான்சிஸ்கோ டி சவுசா மற்றும் குமார் மகாதேவா நியூ ஜெர்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வரும் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம்தான் இந்த காக்னிசன்ட் உலகம் முழுவதும் சுமார் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தோராயிரத்தி அறுநூறு ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படும் இந்த நிறுவனம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஐடி சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் மற்றும் ஆப்ரேஷன் சர்வீசஸ் போன்ற சேவைகளை வழங்கி வருகிறது சுமார் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு காக்னிசன் நிறுவனம் தனது நிதிநிலை அறிக்கையில் சென்னையில் தனது நிறுவனத்தின் விரிவாக்க நடவடிக்கைகளுக்காக தமிழக அரசு அதிகாரிகளுக்கு சுமார் இருபத்தி கோடியை லஞ்சமாக கொடுத்ததை கணக்கு காட்டியிருந்தது இதனால் அமெரிக்க அரசாங்கம் விதிகளை மீறி தமிழக தமிழக அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததற்கு காக்னிசன் நிறுவனம் மீது வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கின் விசாரணை கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நடந்து வந்தது விசாரணையில் அந்த காலகட்டத்தில் காக்னிசன் நிறுவன தலைவராக கோர்டன் கோபுர்ன் மற்றும் தலைமை சட்ட அதிகாரி ஸ்டீவன் ஷெவார்ட்ஸ் ஆகியோர் தங்களின் ஒப்பந்தக்காரர்கள் மூலம் இந்த லஞ்சப்பணம் கைமாற்றியிருப்பதாகவும் இருபத்தி கோடி லஞ்சப்பணத்தை இரண்டு தவணைகளில் இவர்கள் அளித்ததும் தற்போது நிறுவனம் ஆகியுள்ளது இதனால் அமெரிக்க நீதிமன்றம் அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் பங்கு சந்தை விதிமீறல்களின் படி காக்னிசன் நிறுவனத்திற்கு இந்திய மதிப்பில் சுமார் இருநூத்தி ஓரு கோடியை தண்டனைத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்து உத்தரவிட்டது அமெரிக்க நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை அடுத்து காக்னிசன் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைவரான பிரான்சிஸ்கோ டி சவுசா இந்த தொகையை செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டார் மேலும் அவர் இந்த அபராத தொகையை நிறுவனத்தின் உள்நிதி ஆதாரம் மூலம் செலுத்த இருப்பதாக அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார் முன்னாள் காக்னிசன் நிறுவன தலைவர்களால் கைமாற்றப்பட்ட இந்த இருபத்தி ஐந்து கோடி லஞ்ச ஊழல் நடத்தப்பட்ட காலகட்டத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அப்போதைய தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ஏடிஎம்கே கட்சியைச் சேர்ந்த முக்கூர் என் சுப்பிரமணியன் ஆவார் இவரை முறைப்படி விசாரித்தால் தமிழக ஏடிஎம்கே அரசியல்வாதிகள் பலர் சிக்குவார்கள் அமெரிக்க அரசு தன்னுடைய மக்கள் செய்த தவறுக்கு தண்டனை கொடுத்துவிட்டது அதேபோல் லஞ்சம் வாங்கி நம் நாட்டின் மானத்தை அமெரிக்காவில் பறக்கவிட்ட ஊழலில் மிதந்து வரும் தமிழக அரசியல்வாதிகளுக்கு நம் அரசாங்கம் என்ன தண்டனை கொடுக்கப் போகிறது